ஹலோ டியர்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வாய்ஸ் ஆஃப் வினோதினி சூப்பரான ஹிஸ்டாரிக்கல் கொரியன் ட்ராமாவை பார்த்துட்ருக்கோம் கண்டினியூவாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் டெய்லி வீடியோ போஸ்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க நான் டெய்லி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பதினெட்டு அல்லது இருபது நிமிஷம் மட்டும்தான் என்னால் எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் இது ரொம்ப பெரிய ட்ராமா குறைஞ்சது ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் ஒரு ஐம்பது நிமிஷத்துக்காவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி தான் உங்களுக்கு டியூரேஷன் ஓகேனா சொல்லுங்கள் டெய்லி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் எடிட் பண்ணுறது எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஒன் டே விட்டு ஒன் டே நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கூட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் எபிசோட்ஸை சேர்த்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது மட்டும் என்ன ஏதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் அதை நான் ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் நிறைய லைக் பண்ண லைக் பண்ண தான் யூடியூப் வீடியோவை நிறைய பேத்துக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துட்டு போகும் இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் கடைசி இதோட பார்த்துருந்தோம் கமிஷனருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு அவர் வந்து சந்தேகப்பட்டு டாங் கிட்ட பேசல எல்லா ஆதாரத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு கோர்வையை கேட்குறாங்க ஸோ டாங் பிடிப்பட்டு போயிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத கண்டினியூவாக பார்க்கலாங்க ஸோ கமிஷனர் கேட்டுட்டாரு அந்த பொண்ணு நீ தானே நீ தானே டாங் அன்னைக்கு வந்து நான் கேட்டதுக்கு நீ போய் சொல்றதானே அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம மறுபடியும் டாங்கே மாற்ற முடியும் கையும் கல்வமா பிடிபட்டாச்சு அழுதுட்டு என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் டான்சிங் ஹால் லேடி கூட சோ வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க எதுக்கு அங்க கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ராயல் கான் குபேனாக பட்டம் கொடுக்க போறாங்க டாங்குக்கு அப்படி கொடுக்குற சமயத்துல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை விசாரிப்பாங்க அப்படின்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பீர் பறிச்சோம் அப்பதான் இந்த டான்சிங் லேடி என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு சொல்ற இடத்துக்கு கூப்பிட்டு வராங்க ஆக்சுவலா இவங்க இந்த இடத்துல இருந்தவங்க அந்த டான்சிங் லேடி இவங்களுக்கான அடையாளம் எல்லாம் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் பேலஸ் குள்ள வந்தது அந்த டான்சிங் ஹால்ல ஒரு லேடியா ஜாயின் பண்ணது அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கை எப்படியோ போயிடுச்சு இங்க இருக்கக்கூடிய புத்த மத துறவி அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு டாங்கும் டாங்கோட அம்மா அப்பா எல்லாம் இங்க இருந்தவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேப்பரஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்காங்க அவங்கள பாக்குறதுக்கு அந்த புத்த மத துறவியும் வராங்க அவங்கள பார்த்தா நல்லவங்க மாதிரி தான் இருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க தான் தோணுது இங்க எகைன் கமிஷனரி டாங்கிங் காட்டுறதுக்கு டாங் கலரா என்ன மன்னிச்சிருங்க கமிஷனர் சார் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு பெரிய பாவத்தை பண்ணிருக்கீங்க தெரியுமா அரசருக்கு இது தெரியுமா அட்லீஸ்ட் நீ அரசர்கிட்ட ஏதாவது சொன்னியா தெரிஞ்சிருந்தாலும் அரசர் இதை எப்படி அசால்ட் எடுத்துக்கிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு கமிஷனருக்கு என்ன டவுட்னா டாங்கும் அரசரும் ரொம்ப க்ளோஸ்னு தெரியும் மேபி அரசர்கிட்ட பர்சனலாக சொல்லியிருப்பாங்களோ அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லை அரசருக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்க நான் பண்ணது தப்பு தான் ஆனால் அரசர்கிட்ட நானே சொல்லணும் அதுக்கு மட்டும் பர்மிஷன் கொடுங்க தயவு செய்து நீங்கள் சொல்லாதீங்க அப்படின்னதும் இதுக்கு கமிஷனர் ஓகேன்னு சொன்னாரா நோன்னு சொன்னாரா நம்மளுக்கு தெரியல எங்கே அவர் பாட்டு வந்துடுறாரு வந்தவர் தன்னோட ரெண்டு அஸ்டன்ட் கிட்டேயும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த புரட்சிப்படையை சேர்ந்தவங்களோட கேஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு பேப்பர் கூட விடாம அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர சொல்றாங்க என்னடா இது கொஞ்ச நாள் விட்டு இருந்தாரு மறுபடியும் கேட்கறாருன்னு தோணுது அதுக்காக எடுத்து கொடுக்காமே இருக்க முடியும் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த பக்கம் அரசருக்கும் டாங்கோட உண்மையான ஐடென்டியை கண்டுபிடிக்க போறாங்க என்னமோ தெரியல கலக்கமா இருக்குங்கிறதுக்கு அவங்க அம்மா இருந்துட்டு அரசரே இதுல கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த பக்கம் குயின்ஜாங்குக்கும் இப்ப எல்லாருமே டாங்கோட ஐடென்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுல தான் மும்முரமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல அவன் என்னத்தையோ மறைக்கிறான் கண்டிப்பா இந்த இடத்துல அவளை நம்ம புடிச்சு அவ ஒரு நேர்மையான பர்சன் இல்லை அப்படின்னு அரசு கிட்ட ப்ரூஃப் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்படி எல்லாரும் ஒவ்வொன்று பண்ணிட்டு இருக்கு டீக்கு மட்டும் டவுட்டாவே இருக்கு என்னடா அது நம்மள இதுக்கு வெளியே அமைச்சு பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிஷனர் கிட்டே வந்து இதை பத்தி என்ன ஏதுன்னு கேட்கறது இல்லை ஆனா கமிஷன் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க என்ன கமிஷன் சார் இப்படி இருக்கீங்க நம்ம அந்த மிலிட்ரி புக்கை வச்சு அரசு கிட்ட பேசலாமா அப்படி அப்படின்னு கேட்க இப்போ அதை விட பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கு அதை பத்தி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் டீக் நீ பிளீஸ் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதேன்னு சொன்னதும் டீக்கு கன்ஃபார்மே ஆயிடுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதனால டாங்கோட பர்சனல் மேட் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு அன்னைக்கு கமிஷனர் சாரும் டாங்கும் என்ன பேசிக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறதுக்கு தெரியலங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமாக கான்குபன் டாங்கு கூட ஒரு மாதிரி தான் இருக்காங்க முகமே சரியில்லை அப்படிங்க என்னமோ இருக்கு என்னமோ இருக்கு அப்படின்னு டீக்கு வந்து உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு டாங்குக்கான ஃபேக்கான ஐடென்டி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு சோ வந்துட்டாரு வந்த சமயத்துல அந்த ரெண்டு அசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிருக்கிறத பார்த்து என்ன அப்படின்னு கேட்க தெரியல திடீர்னு கமிஷனர் தான் கேட்டாரு
சைனா அம்பாசிட்ஸ் கிட்ட கொடுத்தா இந்தியா அதுக்கு ஈக்குவலான தப்பு தான் இதுவும் என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது அரசர் கிட்ட சொல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப அப்படி சைக்கிள் கேப்பில் இந்த பக்கம் காட்டுவாங்க டா அவங்க வந்து தன்னோட மேடை கூப்பிட்டு நான் அரசர் பார்க்கணும் அதுக்கான பெர்மிஷனையும் வாங்கிட்டு ஏற்பாடையும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்படி கமிஷன் சொல்லிட்டு போறப்போ சோக்கு கோவம் வந்துடுது இப்போ தான் ஒரு லெந்தியான எக்ஸ்பிளனேஷனையும் உங்கள் பக்கம் இருக்கிற பாயிண்ட்டையும் சொல்லுவாங்க கமிஷன் சார் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் முடிவெடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க இருப்போம் என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மட்டும் நான் ஒன்று சொல்றேன் சாட்சியம் ஆதாரங்கிறீங்களே இதெல்லாம் நடந்தப்போ டாங்குக்கு பதினோரு வயசு உலகம் அறியாத குழந்தை அவள் எப்படி இதுக்கு நீங்க குற்றம் சாட்ட முடியும் கேட்டா அரசு சட்டம் திட்டம் பீங்க எல்லாத்தையுமே ஆதாரத்தை வச்சு பாக்குறீங்களே என்னைக்காவது மனசை வச்சு இது கரெக்டா வர மாட்டேங்குதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ராஜ மாதாவுக்கு விச வச்சது குயின் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பெத்த பொண்ணு மாதிரி ராஜ மாதா முன்னாள் குயினை பாத்துக்கிட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க விச வைக்கணும் ஆனா ஆதாரத்தை நம்பி அவங்கள நாட்டை விட்டு ஒதுக்கி வச்சாச்சு ஆனால் நாம நம்பல இல்லையா இல்ல முன்னாள் குயின் நல்லவங்க நாம நினைக்கிறோம் இல்லையா நாம ஆதாரத்தை தேடுறோம் இல்லையா அதையும் நீங்க எல்லாத்துலயும் யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க டாங்கோட அப்பா தான் அந்த புரட்சி படைக்கு தலைவர் நான் தான் அடுத்த தலைவரா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டவரு டாங்கோட அண்ணாவும் நானும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த புரட்சி படை தான் சவுத் சைடு சேர்ந்து சில மினிஸ்டர்ஸ போட்டு தள்ளிட்டாங்க அப்படின்னதும் உங்களை பார்த்து சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க மாதிரி விஷயம் போட்டுக்கிட்டு உங்க கையில ரகசியமா பேப்பர் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அது ஞாபகம் இருக்குமா எனக்கு தெரியல அப்போ நீங்க டாங்கோட அப்பா எங்க கூட்டத்தோட தலைவரை போய் மீட் பண்ணீங்க அவர் கொடுத்த ஆதாரத்துல என்ன தெரிய வந்தது சவுத் சைட சேர்ந்தவங்களே தான் அவங்க சைடு இருக்கிற சில மினிஸ்டர்ஸ போட்டு தள்ளிருக்காங்க அதுவும் அவங்களோட சுய லாபத்துக்காக அப்படிங்கறது தெரிய வந்தது அதை நீங்க உங்க அப்பா கிட்ட போய் சொன்னீங்க உங்க அப்பா ராயல் அட்வைசர் அரசர் கிட்ட அவங்க சொல்லும் அப்படிங்கறதுக்காக அரசரை பார்க்க கிளம்புனாங்க அந்த சமயத்துல அரசர் தலைநகர்ல இல்ல சோ உங்க அப்பா பல்லக்குல அரசரை பாக்குறதுக்காக கிளம்பிட்டாங்க இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு லாஜிக்கான கொஸ்டின் கேக்குறேன் அந்த ஆதாரம் உங்க கையில கிடைக்கிற வரைக்கும் புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்க தான் சவுத் சைடை சேர்ந்த சில மினிஸ்டர்ஸ போட்டு தள்ளிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க ஆதார கழிச்சதுக்கு அப்புறமாக சவுத் சைட சேர்ந்தவங்க தான் இந்த வேலையை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வந்தது அதை சொல்றதுக்காக தானே உங்க அப்பா அரசரை பார்க்க போனாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அது புரட்சி படையை சேர்ந்த எங்களுக்கு நல்லது தானே நாங்க தப்ப பண்றேன்னு ப்ரூவ் ஆயிடும் தானே நாங்க இதுக்காக உங்க அப்பாவை கொலை பண்ணணும் சவுத் சைடு சேர்ந்தவங்க அவங்க சைடு சேர்ந்த சில மினிஸ்டர்ஸை போட்டு தள்ளிட்டு புரட்சி படை மேல பழிய தூக்கி போட்டாங்க அது கிளியர் பண்றதுக்காக போன உங்க அப்பாவை போட்டு தள்ள எங்களுக்கு தானே டிராபேக் கொஞ்சம் லாஜிக்கா யோசிங்க சார் ஆனா யோசிக்க மாட்டீங்க ஏன்னா பல்லாக்குல உங்க அப்பா இறந்து கிடந்தாங்க அது ஒரு ட்ராப் அங்க உங்க அப்பாவுக்கு ஏதோ உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட போகுங்கிற நியூஸ் கேட்டு அவருக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது அவர் பத்திரமா போய் அரசர் கிட்ட சொன்னாதான் நாம வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக தான் போராடுறோம் அப்படிங்கறது தெரியும் நம்ம மேல போட்ட பழினிங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் டாங்கோட அப்பா மற்ற ஆட்கள் எல்லாரும் போனாங்க ஆனா அவங்க போறதுக்கு முன்னாடியே பல்லக்குல உங்க அப்பா இறந்து கிடந்தாங்க அதுதான் உண்மை அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் இது நம்மளுக்காக விரிக்கப்பட்ட ட்ராப் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது ஆனா டூ லேட் அதுக்குள்ள பேடோ உங்க ஆட்கள் எல்லாம் வந்து அரசு பண்ணிட்டாங்க புரட்சி படைன்னு ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு தெரியுமா உருவாச்சு எங்களை எல்லாம் அடிமைகள் மாதிரி ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி நடத்தினீங்க நாங்க ஏன் அடிமைகளா இருக்கணும் இந்த நாட்டோட மக்கள் தானே நாங்க எங்களுக்கு வறுமை கூட்டுக்கு நாங்க கீழே இருக்கோம் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வாழ வசதி இல்லைங்கிறதுக்காக நாங்கள் அடிமைகள் ஆயிடுவோமா எங்க உரிமையை காப்பாத்துறதுக்காக போராட வந்து ஏக்கம் தான் அது அத கடைசியில எப்படி எப்படியே மாத்தி விட்டுட்டீங்க டாங்கோட அப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நான் கமிஷனரை நம்புறேன் அவரோட உயிர் நண்பன் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு உதவி செய்வாரு நம்மள நம்புவாரு முக்கியமா என்ன நம்புவாருன்னு சொன்னாங்கன்னா உங்க அப்பாவை கொன்னதே டாங்கோட அப்பா நீங்க எப்படி நம்பினீங்க அது எப்படி அவர் பண்ணுவாரு இதுதான் நீங்க அவரை நம்பினது கடையாளமா உங்க ரெண்டு பேர்த்து கடையில இருந்தா நட்பியாவது நம்பிருக்கலாமல்ல அப்படின்னதும் ஒரு செகண்ட் இவரே ஆடி போயிடுறாங்க அவ்வளவுதான் மனசுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு வெளியே வந்துட்டாரு தனியா உட்காந்த கமிஷனர் அப்படி ஒடிஞ்சு போயிட்டாரு அப்பதான் யோசிக்கிறாரு டாங்கோட அப்பா அரசு பண்ணி வச்சிருந்தப்ப கூப்பிட்டு சில விஷயங்கள்லாம் பேசுவாங்க கடைசியா கேட்பாங்க என் அப்பாவை நீங்க தான் கொன்னீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுக்கு டாங்கோட அப்பா எந்த பதில் சொல்லாம போயிருப்பாரு அதுக்கு டாங்கோட அப்பா மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டாருன்னா உண்மையிலேயே நீ என்ன சந்தேகப்பட்டேன்னா உங்ககிட்ட நான் ப்ரூவ் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன் ஆனா உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா நானும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் நினைச்சிட்டு போயிருப்பாரு அதெல்லாம் யோசிச்சு பாக்குறப்போ ஆமா தானே இல்ல நாம தான் நம்மளோட நண்பனையே தப்ப நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ தப்பான பழிய போட்டு இத்தனை நாள் அவ
அரசரை என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் ஒரு மிகப்பெரிய பாவி அந்த பாவத்துக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னாலும் போய் குற்றச்சாட்டு தான் என்னோட தந்தை மேலே சுமத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் அதை மறைச்சு உங்கள் மனசில் இடம் பிடிச்சதோ உங்கள் வாழ்க்கையில் இடம் பிடிச்சதோ என்னோட தப்பு அந்த பாவத்துக்கான தண்டனை நான் அனுபவிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துச்சுன்னு சொன்னதும் அரசருக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது கேமா என்னென்னமோ பேசுகிற என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுன்னு கேட்க இந்த பக்கம் கமிஷனர் கிட்டே டீக் வராங்க கமிஷனர் சார் நீங்கள் சொல்லாமல் பல விஷயங்கள் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னுமா வந்து நீங்களோட டாங்கையும் சரி சோவையும் சரி சந்தேகப்பட்டுருக்கீங்க இன்னும் அந்த இன்சிடென்ட் உங்கள் மனசில் இருந்துட்டு இருக்கா என்னைக்கோ புரட்சிப்படியை சேர்ந்தவங்களோட கதையும் முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் தேவையே எல்லாம் பிளேம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டாங்கு கூடியும் சோ கூடியும் நம்ம பழகியிருக்கோம் அவங்களோட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க தான் உங்க அப்பாவை மர்டர் பண்ணிருப்பாங்களா ஏன் சார் அப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்க கமிஷனர் இதுக்கு எதுவுமே பெருசா ரியாக்ட் பண்ண மாதிரி தெரியல இந்த பக்கம் எகெயின் நம்மளோட டாங்கையும் ராஜாவின் தான் காட்டுறாங்க அவ்வளவுதான் டாங் இப்படி உண்மையை சொல்றதுக்காக கிட்டத்தட்ட வந்துட்டாங்க அந்த சமயத்துல மேட்டு வந்து அரசரை கமிஷனர் உங்களை பார்க்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா டாங்குக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு ஐயோ அவர் வந்து சொல்றது கூட நாம சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசரை நான் பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறமாக வர சொல்லுங்க அப்படிங்க சரின்னு சொல்லிட்டு மேடு போறாங்க அவர்கிட்ட சொல்லணும் ஆனா அதுக்குள்ள கமிஷன் வந்துடுறாங்க இப்படி ஆக்சுவலா வரக்கூடாது மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நீங்களும் கான்கோபேன் டாங்கும் பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனாலதான் பெர்மிஷனையும் மீறி நான் வந்துட்டேன் பிளீஸ் அரசர் உங்ககிட்ட நான் பேசணும் தனியா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாங் அங்க இருந்து அப்பொழுதே கணிச்சிடுறாங்க வெளியே வந்த டாங்குக்கு இதுக்காக கமிஷன் இப்ப நம்மளை வெளியே அனுப்பிச்சாரு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல ஒருவேளை அவர்தான் எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்க கரெக்டாக சோ வந்து என்ன டாங்காச்சுன்னு கேட்குறாங்க இல்லை அண்ணா என்னமோ நடக்குது கமிஷனர் சார் வந்து நான் பேசிக்கிறேன்னு சொல்லி நான் அனுப்பிச்சிட்டாரு எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்க நம்ம தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ தான் கமிஷனர் அரசர்கிட்ட ஒரு கவர் கொடுக்குறாங்க அந்த கவரில் இருக்கிறது டாங்கோட ஐடென்டி அந்த ஐடென்டி வேறு எதுவுமே இல்லை சோவும் டான்ஸிங் ஹால சேர்ந்த லேடியும் வேற ஒரு கிராமத்துக்கு போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இல்லையா அந்த ஐடென்டி அதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிராமத்தில் தான் டாங் பிறந்திருக்கா அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் இருந்திருக்காங்க பேர் எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு அங்க இருந்தவங்க அடிமைகளா இருந்திருக்காங்க இவங்களை ப்ராஸ்டியூட் நடக்கிற இடத்துல சமைக்கிறதுக்காக டாங்கோட அம்மா அப்பாவை வித்திருக்காங்க குழந்தையா இருந்த டாங்கு போயிருக்கா டாங் பொம்பளை புள்ள இப்படி ஒரு இடத்துல வந்து அடிமைகளை மாட்டிக்கிட்டோமே ப்ராஸ்டியூட் நடக்கிற இடத்துல பொம்பளை புள்ளி எப்படி வளர்க்கறது அவ எதிர்காலம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லி பயந்து அங்கிருந்து தப்பிக்கணும்னு நினைச்சிருக்காங்க ஆனா முடியல அந்த சமயத்துல தான் திடீர்னு புரட்சி படையோட அந்த புது இயக்கம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்க சமயம் இவங்க அங்கிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அந்த புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க அதன் மூலியமா அந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சு வந்து அடிமைகளாவே வாழ்ந்திருக்காங்க ஆனா டா ஆனா டாங்கோட அம்மாவும் அப்பாவுக்கும் புரட்சி படைக்கு எந்த ஒரு சம்மந்தம் இல்ல ப்ராஸ்டிட் நடக்கிற இடத்துல இருந்து அவங்க தப்பிக்கிறதுக்கு புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த சமயத்துல நம்ம நாட்டுல இருக்கிற சவுத் சைடை சேர்ந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டது புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லி அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுத்து அவங்க நாடு கடத்திட்டு கொண்டுடணும் அப்படிங்கிற அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் பட் அதுல தவறுதலா டாங்கோட அப்பாவோட உயிரும் அண்ணாவோட உயிரும் போயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி டாங்கோட அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் டாங் வந்து மியூசிக் அகாடமியில பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினோரு வயசா இருந்தப்போ டாங் வந்து ஜாயின் பண்ணது அதுக்கப்புறம் நடத்தலாம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு அப்படியே சோ சொன்ன எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்ச எல்லாத்தையுமே கமிஷன் வந்து சொல்லிட்டாரு இதை கேட்கிற அரசருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பாவம் இவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான சூழ்நிலை டாங் தாண்டி வந்திருக்கா ஆனா அவங்க கிட்ட சொல்ல வந்தாலேங்கிறதுக்கு அரசரே இதைதான் அவங்க சொல்ல வந்தாங்க பட் அவங்களாம் சொல்றப்போ இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அதனாலதான் நான் இடையே மறைச்சு அவங்களை அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்படிங்க அரசருக்கும் புரியுது இதெல்லாம் உள்ள நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ சோக்கு வந்து ஒரு பதட்டமாவே இருக்கும் அப்ப வந்து டீக் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத நான் கமிஷனர் கிட்ட பேசிட்டேன் கமிஷனர் உங்களை தான் நம்புறாரு டாங்கோட ஐடென்டி வெரிபிகேஷனுக்காக நீயும் டான்சிங் ஹால் சேர்ந்த லேடியும் என்ன ஆதாரங்களை கலெக்ட் பண்ணீங்களோ அதான் அரசர் கிட்ட கமிஷனர் சொல்லுவாரு எதுக்கும் கவலைப்படாதேன்னு சொல்றாங்க அரசர் கிட்ட பேசுறதுக்கு அப்புறமாக டாங்க பாக்குறது தான் கமிஷனர் வராங்க இதெல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச டாங் கமிஷனர் சார் நீங்க மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்க நீங்க இதை பண்ணிருக்க கூடாது இது எவ்வளவு பெரிய கிரைம் தெரியுமா அப்படிங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ பண்ண குற்றத்தை காட்டிலும் நான் பண்ண குற்றம் மிகப்பெரிய தப்பு நாளைக்கு உனக்கு கூட மன்னிப்பு கிடைக்கலாம் ஆனா நீ இன்னார் அப்படின்னு அடையாளம் தெரிஞ்சு மறைச்சதுக்கு எனக்கு மரண தண்டனை கூட கிடைக்கும் அதை பத்தி நான
ஆனால் நீ உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செத்து போயிட்டேங்கிற மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிளைண்டாக நான் உன்னை தேடினே ஏன்னா உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ வருஷங்களாக என் நண்பன் தான் என் அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ செத்து போன என் நண்பனோட ஆத்மா அதான் உன் அப்பாவோட ஆத்மா கூட சாந்தி அடைஞ்சிருக்காது எல்லாமே ஆதாரத்தை வச்சு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் என் மனசு இல்லை அப்படின்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த நான் நம்பியிருக்கணும் அதை நினைக்கிறப்போ ஒவ்வொரு நொடியும் எனக்கு வேதனையாக இருக்கு இதை பாருடா இது எதுவுமே நான் உன் நல்லதுக்காக நான் பண்ணவே கிடையாது அரசரோட நலனுக்காக மட்டும்தான் நான் பண்ணேன் அரசர் ஜேங்க எந்த அளவுக்கு நேசிச்சாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் இப்போ அரசருக்கு எதிராகவே அவ்வளோ சூழ்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஜேங் தான் நீ அரசர் பக்கத்தில் இருக்கணும் அரசர் கூடவே இருக்கணும் அரசருக்காக மட்டும் தான் நான் இத்தனை பண்றேன் இது எவ்வளவு பெரிய கிரைம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு இதுக்கான தண்டனை நான் மனசார ஏத்துக்குவேன் ஒருவேளை இப்ப நான் பண்ணதுக்கெல்லாம் ஏதாவது நீ நன்றி கடன் செலுத்தணும்னு நினைச்சாலும் இல்ல இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமந்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு விஷயத்த மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்படி அரசரோட வாழ்றது எப்படி அரண்மனைக்குள்ள இருக்கிறதுன்னு நினைச்சாலும் புரட்சி படியை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே நிரபராதிகள் உன் அப்பா அண்ணா மற்றவங்க மேல எல்லா சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு தப்பு அப்படிங்கறத நிரூபிக்கிறதுக்கான ஆதாரங்களை தேடு அதுதான் இறந்து போன உன்னோட அப்பா அண்ணாவோட ஏன் என் அப்பாவோட ஆத்மா கூட சாந்தியா இருக்கும் ஏன்னா உண்மையில என் அப்பாவை கொண்டது யாருன்னு இன்ன வரைக்கும் எனக்கு தெரியல முடிஞ்சா அதை மட்டும் பண்ண எதை பத்தி எதுவும் யோசிச்சுக்காத எதுவுமே அரசர் கிட்ட சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே ஏதாவது சோ வெயிட் பண்றாங்க கமிஷன் வந்துட்டு இதை பாருச்சோ உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் பார்த்து பேசி பழகின வரைக்கும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு டிசர்விங்கான பர்சன்ஸ் தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் இதுக்கப்புறம் புரட்சி படைன்னு ஒன்னு இல்ல அது எப்பவோ அழிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்துக்காக வாழ வேண்டிய உங்க ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கை நான் அழிக்க விரும்பல இதுக்கப்புறம் எல்லாம் நம்மளோட முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரப்போ சோக் அப்படியே நன்றியோட கண் கலங்குது இந்த பக்கம் இந்த மில்ட்ரி புக்கோட ஒரிஜினல் காப்பி எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் தெரியாச்சு எங்கேயும் கிடையாது ஆனா டீக்கு போ டாங் சைடு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா க்ளோஸா இருக்கிறதுல பாக்குறப்போ ஒருவேளை டாங் கிட்ட இருக்குமோ அப்படிங்கிற டவுட் வருது ஏற்கனவே இந்த டவுட் வந்துச்சு பட் இப்போ அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகுது வேற எங்கேயும் தேடி இல்லை அப்படின்னா ராயல் கான் கோவிலோட சேம்பர்ல இருந்து இவங்களால போய் எப்படி தேட முடியும் அதனால உடனே நான் அப்ப என் தங்கச்சியை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதர் வராங்க அந்த சமயத்துல குயின் ஜாங்கு அங்குல தான் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப வந்து தெரிஞ்ச போயிடுது இந்த மாதிரி டாங்கோட ரியல் ஐடென்டிட்டி கிடைச்சி போச்சு அதுல ஒண்ணு பெருசா இல்லையங்கிறாங்க ஆனா குயின் ஜாங்கல் நம்ப முடியல இல்ல 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 அந்த பொண்ணு எனத்தையும் மறைக்கிறான் இதோ ஒண்ணு போட்டு கவரப் பண்ணிருக்காங்க என்னது இது இப்படி சப்பனம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு பேசிட்டே இருக்கிறப்போ பிரதர் வந்ததும் அங்க அங்கல் இருக்கிறத பார்த்துட்டு அப்படி கஞ்சாட காட்டுறாரு குயின் ஜாங் கிட்ட அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட குயின் ஜாங் அங்கல் நான் வந்து அப்புறம் உங்க கிட்ட பேசுறேன் அப்படிங்க அங்கலுக்கு ஒரு மாதிரி சுருன்னு ஆயிடுது ஓ அப்போ நான் இல்லாம எனக்கு தெரியாம ரகசியம் பேசுற அளவுக்கு என்னமோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மனசாத வெளியே வராரு வெளியே வந்தது பேடி கிட்ட சொல்றாரு இதுக்கு ரெண்டு கூட்டு கலவானிகளாயி நம்மளையா போட்டு தலை பாக்குதுங்களோ என்னமோ அவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் கவனி அப்படின்னு சொல்ற சமயத்துல பிரதர் சொல்றாங்க மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக்கு வந்து ஒரிஜினல் எங்க இங்க தேடியாச்சு கிடைக்கல ஆனா ராயல் கான்குபை நான் டாங்கோட சேம்பர்ல இருந்த யார் தேடுறது அது ஈஸியான ஒர்க்கா நீ ஏன் சொல்லு ஏன்னா அந்த டீக் பையன் இப்ப அவங்க சைடு தான் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கா எனக்கு என்னமோ அந்த டவுட் தான் வருது அப்படிங்க அண்ணா வேற ஆப்ஷனே கிடையாது என் பையனுக்கு கிரவுன் பிரின்ஸ் ஆகுறதுக்கான அந்த பெர்மிஷன்ஸ் வேணும் அதுக்கு என்ன வேணா பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு நான் பிளான் பண்றேங்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ அரசர் அவரோட நாட்டை சுத்தி ஒரு மதில் செவல் மாதிரி ஒரு பாதுகாப்புக்காக கட்டிட்டு இருப்பாரு இதை பாக்குறதுக்காக ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு இப்ப வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா சைனாவை சேர்ந்த அம்பாஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்துருப்பாங்க யாரோட அங்க பதுங்கி இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காவலாளிகள் பிடிச்சு அரசர் கிட்ட கொண்டு நிறுத்த அரசர் எதுக்காக அந்த இடத்துக்கு போனீங்க எதுக்காக ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு போனீங்க அப்படின்னு கேட்க இல்லைங்க எல்லை பகுதியில நீங்க ஒரு செவர் கட்டுறீங்க ஓகே உங்க நாட்டு பாதுகாப்புக்காக பட் அந்த எல்லை பகுதியை நாங்களும் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ஒருவேளை நிலப்பரப்பை நீங்க ஆக்குபை பண்ணிருப்பீங்களோன்னு போய் பார்க்க வந்தேன் அப்படிங்க அரசர் சிரிக்கிறாரு சரி இவ்வளவுதானா இது நீங்க ஃப்ராங்காவே கேட்டிருக்கலாமே நானே கூப்பிட்டு போயிருப்பேனே பதுங்கி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லையே இது தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்சா தாராளமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் சப்பையா போயிடுது நாள் கடத்திட்டே இருக்க முடியாது பிரதர் நல்லவன் கிடையாது அவன் இப்படி நார்மலா உலாத்திட்டு இருக்க விட்டோம் அப்படின்னா நாட்டையே கிலோ ஒரு ரூபாய் எடை போட்டு வித்துருவான் அதனால நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான பிளானை வந்து சொல்றாங்க டாங்க க
ஒரு குதிரை மேல பயங்கரமான நம்பிக்கையை வச்சு ரேஸ்ல ஓட விட்டுட்டீங்க அந்த குதிரை மேல தான் நீங்களா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த குதிரை இப்ப கிட்டத்தட்ட பாதி பிரயாணத்தை முடிச்சு போச்சு கொஞ்சம் தூரம் போனா போதும் பினிஷிங் லைனே வந்துடும் இப்பொழுதுக்கு அந்த குதிரைக்கு தேவைப்படுற மைலேஜ் நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த குதிரை மட்டும் விழுந்த மண்ணை கவ்வாது மேல உட்காந்துட்டு இருக்க நீங்களும் விழுந்த மண்ணை கவ்வீங்க எப்படி ஓகேவா எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த உண்மையெல்லாம் தெரிய வந்தா கூட மிஞ்சி மிஞ்சி போனா எனக்கு என்ன தரணும் கொடுப்பாங்க என்ன முன்னாள் குயின் மாதிரி நாடு கடத்துவாங்களா ஆனா வெஸ்ட் சைடு அப்படிங்கிற ஒரு மினிஸ்டரியே வந்து களைச்சு விட்டுருவாரு அரசர் ஓகேவான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா மிரட்டிடுவாங்க அங்குலயும் யோசிப்பாங்க இந்த புள்ள பண்றதே முட்டாள்தனம் மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக்கை கொண்டு போய் அடுத்த நாட்டு கொடுக்கறது ஆனா என்ன பண்றது நம்மளுக்கே தெரியாம ஏற்கனவே இந்த மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக்கை கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபேக்கு இப்ப ஒரிஜினல் தெரியும் நம்ம கிட்ட வந்திருக்காங்க நம்ம நாலேஜ் இல்லாம இதுக்கு இத்தனை வேலை பண்ணிருக்குன்னா இது ரெண்டு பேரும் சாதாரண மாழுங்க கிடையாது நாம உஷாரா இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக்கை தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த சைனாவோட அம்பாசிடர்ஸ் கிட்ட கொடுக்கலன்னா அவனுங்க பிரதரை மாட்டி விடுவாங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளும் ஈஸியா மாட்டி விட்டுருவாங்க தலையெழுத்தே அப்படின்னு ஓகே அதை தேடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்றாங்க இந்த பக்கம் அரசர் வந்து டாங்க பக்கம் வராங்க டாங்க தனியா கூப்பிட்டு பேச என்ன மன்னிச்சிட டாங்க ஒரு நாட்டுக்கு அரசு அப்படின்னா அந்த நாட்டுல இருக்கிற எல்லாருக்குமே தகப்ப மாதிரி எல்லாருமே ஈக்குவலா பாக்கணும் என்னோட நாட்டுல நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்க ஸ்லேவா இருக்கிறவங்க அடிமைகளா இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்க உரிமைக்காக போராடுறதுக்கு இவ்வளவு பாடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியறப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நான் ஒரு நல்ல அரசன் இல்லை இல்ல நான் எல்லாரையும் நல்லா பாத்துக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு இல்ல இல்ல நீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது உங்க நாலேஜுக்கு வராம உங்களோட பார்வைக்கே சில விஷயங்களை கொண்டு வராம சிலர் பண்ண வேலைக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நானும் அதே மாதிரி சாதாரண பொண்ணு தானே பட் அரசரா இருந்தா கூட எங்கிட்ட ரொம்ப நல்ல விதமா நடந்துகிட்டீங்க நான் சொல்ற உண்மைகளை காது கொடுத்து கேட்டீங்க இந்த பொண்ணு சொல்றதுல ஏதோ ஒரு நியாயம் இருக்கு நம்பிங்க இல்லையா இது தாங்க அரசருக்கான குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் ஒருத்தர மாத்தி ஒருத்தர் ஆறுதல் படுத்திக்கிறாங்க இங்க ஒரு சீன் நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ அங்க குயின் ஜாங்க தன்னோட பிரதரை கூப்பிட்டு அண்ணா இது என்னோட பெர்மிஷன் சீல் இத வச்சு என்ன பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியும்ல ஆடிட் ஆஃபீஸ்ல சில லேடிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஒரு ஹெட் லேடி இன்னும் மற்ற லேடிஸ் அவங்கள வச்சு நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ற மாதிரி அரசர்கிட்ட போய் சொல்லுங்கிறாங்க என்னன்னா இந்த மாதிரி சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் கிரவுன் பிரின்ஸுக்கு பெர்மிஷன் சீல் கொடுக்க வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டி வச்சா தானே கௌரவமா இருக்கும் நாம கௌரவப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அரசரும் இதுல என்ன இருக்கு ஓகே அப்படின்னு பெர்மிஷன் கொடுத்துடுறாங்க அந்த பார்ட்டிக்கு கான்குபைன் டாங்கும் வரணும்னு சொல்லிடுறாங்க இதெல்லாம் நார்மலா தான் போயிட்டு இருக்கு டாங்கும் வந்து மறுக்க முடியாது இல்லையா ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அவங்க ராயல் ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்க ஓகே வரேன்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த பிரதரை நலல் மாதிரி கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு டீக் அந்த சமயத்துல இது தெரிஞ்ச பிரதர் டீக்க வந்து பிளாக் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க யாருக்குமே தெரியாம தனியா டீக்க கொண்டு போய் வச்சுக்கிறாங்க இப்படி டீக்கு பிரதரோட ஆட்கள் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறது கமிஷனருக்கோ நம்ம டாங்குக்கோ சோக்கோ தெரியறது இல்ல அதுக்கப்புறம் நைட் டைம்ல அந்த பார்ட்டி ஹாலுக்கும் வராங்க அங்க வர சமயத்துலதான் கமிஷன் சரும் இங்க இருக்காங்க சோனாவும் இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம சில ஆபீசர்ஸ்ல முக்கியமானவங்க எல்லாம் இங்கே இருக்காங்களே அது இல்லாம என்னோட சேம்பர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மேடு இங்க இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு டாங்குக்கு மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு தப்பா படுற மாதிரியே இருக்கு அது தன்னோட பிரதரான சோக்கிட்டி சொல்றாங்க அண்ணா எனக்கு என்னமோ சரியா படல எல்லாருமே இங்க இருக்கீங்க கமிஷனர் சார் நீயி அது இல்லாம நீங்க நம்பக்கூடிய சில ஆபீசர்ஸும் இங்க இருக்காங்க எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்குன்னு அப்படிங்க ஆமா டாங்க நான் இப்பதான் அதை நோட்டீஸ் பண்ணேன் இரு என்ன எதுன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிஷனர் சார் கிட்ட பேசுறதுக்கு சோ போயிட தன்னோட மேடி கிட்ட வந்து டாங்க் சொல்றாங்க என்னோட சேம்பர்ல இருக்கிற எல்லா மேடும் ஏன் இங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்க எனக்கும் அது ஏதாவது டவுட்டா இருக்கு எல்லாரும் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லையே அங்க சில லேடிஸ் வந்து இருக்கணுமே அப்படிங்க எனக்கு என்னமோ இது தப்பா படுது ஏதோ ஒண்ணு சரியில்லை நான் உடனே என்னோட சேம்பருக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க ஆனா அந்த சமயத்துல அங்க வந்த குயின் டாங் எங்கம்மா போற அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க ஆக்சுவலா மத்தவங்க எல்லாம் பார்த்தப்ப கூட டாங்குக்கு இவ்வளவு சந்தேகம் வரல ஜீனியும் ஹெட் லேடியும் இருக்கிறப்ப தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சந்தேகமே வந்துச்சு ஆனா குயின் ஜாங்க வந்துட்டு ராயல் ஃபேமிலில நீ ஒருத்திமா எங்க போறேங்கிறதுக்கு குயின் மன்னிச்சிருங்க நான் என்னோட மரியாதையை நான் செலுத்திடுறேன் பட் என்னமோ தெரியல என் சேம்பர்ல நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த மிஸ் பண்ணிட்டேன் டக்குன்னு போயிட்டு இப்படி வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இத பாரு டாங் இது என்னுடைய கட்டளை நீங்க இருந்து நகரக்கூடாது
அந்த பார்ட்டி ஹால்குள்ள டாங்குக்கு வேணுங்கிறவங்க எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டாங்க இப்ப வெளியே யாருமே இல்ல என்ன நடக்க போதுன்னு தெரியல ஆனா குயின் ரொம்ப குதுகலமா இருக்காங்களா என்னமோ டவுட் வருது ஒரு ஹெட் லேடி வந்து டாங்கு கிட்ட காணுக்கும் வேண்டும் அங்கேதான் தப்பா இருக்குங்க எனக்கும் அதேதான் தப்பா படுது உங்களுக்கும் வெளியே போக பெர்மிஷன் மறுக்கப்பட்டுருச்சான்னு கேட்க ஆமாங்கிறாங்க எனக்கு மட்டும் கிடையாது ஜோசா இருக்கு கமிஷர்ஸ் இருக்கு எல்லாருக்கும் மறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க டாங் கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டாங்க இவங்க எல்லாரும் இங்க பிளாக் பண்ணிட்டு மிலிட்ரி புக் கண்டிப்பா கான்குபைன் டாங்கோட சேம்பர்ல இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஜினியும் ஹெட் லேடியும் டாங்குக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க அவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க ரூம்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த படையும் இறக்கி செக் பண்ண போறாங்க அதனாலதான் இந்த பார்ட்டியை வச்சு எல்லாருமே இங்க லாக் பண்ணிட்டாங்க இந்த பிளான தான் அன்னைக்கு குயின் ஜங் தன்னோட பிரதர் கிட்டயும் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம டாங்கோட சேம்பர்ல இருக்கிற அவங்களோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் சர்ச் பண்றதுக்காக ஹெட் லேடியும் இன்னும் சில பேர் வராங்க இந்த ஹெட் லேடி வந்து குயின் ஜாங்குக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க இந்த பக்கம் டிக்க தான் காட்டுறாங்க டிக் சொல்றான் என்ன விட்டுருங்கடா நான் ஒரிஜினல் புக்கை கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐயோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க விளையாடுவீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதுல தேவையே இல்ல நாங்களே கண்டுபிடிச்சுக்குவோம் அப்படின்னதும் டிக்கே முகம் மாறிடுது இவனுங்களே கண்டுபிடிச்சுக்குவானுங்களா அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாம போயிடுச்சு அரண்மனைக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும் புரியல குழப்பமா இருக்கு அப்படியே லைட் லைட்டா கொஞ்சம் பார்ட்டி முடியுதுங்க ஃபுல்லா முடியல கொஞ்சம் தளர்வு ஏற்பட்டதும் உடனே நம்ம சாம்பருக்கு போகணும்னு டாங் கிளம்பிட்டாங்க டாங் கிளம்புனத பார்த்து குயினு என்னோட மேடிக்கிட்ட போ எல்லாம் பர்ஃபெக்டா முடிஞ்சிருச்சான்னு பாருங்க இந்த பக்கம் டாங்கோட சாம்பர் எல்லாம் தேடிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்துட்டு இருக்கிற வழியில ரெண்டு மேட பாக்குறாங்க அதை பார்த்தோன்னே டாங்கோட மேடுக்கு அதிர்ச்சி ஆகுது உங்க ரெண்டு பேரும் எங்கதான் நிக்க சொல்லி நான் அனுப்பிச்சேன்ல அப்படிங்க நானும் வந்தேங்க கான்குபேன் டாங்கோட சேம்பர்ல தான் நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் அந்த சமயத்துல ஆடிட் ஆபீஸ் சேர்ந்த ஒரு ஹெட் லேடி வந்து சில விஷயங்கள் வாங்கிட்டு வர சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க நாங்க என்னங்க பண்ண முடியும் அப்படிங்க அவ்வளவுதான் பதட்டமா வராங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு மேடு தான் ஓடி வந்து பாக்குறாங்க அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எதுக்காக ராயல் கான்குபனோட சேம்பரை சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னதும் அந்த ஹெட் லேடிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒழுங்கா இவ்வளவு பொழுதுக்கு பிடிச்சிட்டு போய் பக்கத்துல எங்காவது வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தேடுறாங்க அப்படியே இந்த சீன்ல பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கும் எல்லாரும் தேடியாச்சு எங்கேயுமே இந்த மில்ட்ரி புக்கு கிடையாது ஆனா அங்க ஒரு குட்டி ட்ரா மாதிரி இருக்கு அங்கேயும் இந்த புக் இல்லை ஆனா பின்னாடி ஏதோ ரகசியமா ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கு அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள ஐயோ சீக்கிரம் சீக்கிரம் ராயல் கான்குவன் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல அப்படியே சீனை கட் பண்ணா நம்ம டாங் உள்ள வராங்க களைஞ்ச பொருள் எல்லாம் பத்திரமா அடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பக்கம் குயினோட சேம்பரை காட்டுறாங்க பிரதர் வந்து எங்க தேடி மில்ட்ரி புக் கிடைக்கல அப்படிங்கிறாங்க சரி மத்த இடத்துல கிடைக்கல அப்படின்னா ராயல் கான்குபன் டாங்கோட சேம்பர்ல தேடிப்பாங்கல்ல அந்த ஹெட் லேடியை வர சொல்லுங்க அப்படிங்க இந்த பக்கம் டாங்கு என்னமோ சரியில்லையேன்னு அவங்க ரூம்ப பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அந்த மேடு வந்து ஐயோ நான் வந்த சமயத்துல அந்த ஹெட் லேடி ஹெட் லேடிக்கு கூட ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா ஆடிட் ஆஃபீஸ் இந்த லேடிங்க அவங்க என்னமோ தேடிட்டு இருந்தாங்க நான் என்னன்னு கேட்டதுக்கு என்ன தனியா கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் உடனே உட்காந்து அந்த குட்டி கபோட ஓபன் பண்ணி அங்க மிலிட்ரி புக் மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல இந்த பக்கம் குயின் ஜாங்கோட கையில மிலிட்ரி புக் வந்துருச்சு கடைசி நிமிஷத்துல எப்படியும் அந்த ஹெட் லேடி தேடி எடுத்துட்டாங்க போல அவ்வளவுதான் குயின் ஜங்க்கு பயங்கர ஹாபி பிரதர் கிட்ட கொடுத்து அண்ணா ஆக வேண்டியதை பாருன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க இந்த பக்கம் கமிஷர் கிட்டி சோ கிட்டையும் டாங்கோட மேடு வந்து இந்த மாதிரி மில்ட்ரி புக்கை காணும்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் கமிஷன் கண்ணையே மூடிட்டாரு போச்சு நம்ம கையில இருந்த ஒரு பிடிப்பும் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் அந்த சைனா சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் அரசர் கிட்ட வந்து உங்க எல்லை பகுதியில் அதிக பாதுகாப்பு வீரர்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களாமே ஏன் எதுக்குன்னு கேக்குறாங்க அரசர் கொண்டு புரியல இதை பாருங்க எங்க நாட்டோட எல்லை பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது எங்க நாட்டோட சட்ட திட்டத்தின்படி உட்பட்டது அது எங்க நீங்க கொஸ்டின் பண்றீங்க ஏதாவது தவறா உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலோ உங்களோட எல்லை பகுதியோ இல்ல நிலப்பரப்ப நாங்க ஆக்குபை பண்ற மாதிரி இருந்தா மட்டும் நீங்க பேசினா போதும்னு சொல்லிட்டு அரசருக்கு ஹெவியா டவுட் ஆகுது அட் த சேம் டைம் அங்கிளுக்கு கொஞ்சம் மனசு கேட்கறதுல எகைன் குயின் ஜாங் கிட்ட வந்து அந்த ரெக்கார்ட் புக்கை கொடுத்தே ஆகணுமான்னு கேட்கறாங்க அங்கிள் இதை பாருங்க ஏற்கனவே எல்லாமே பண்ணியாச்சு இப்ப ஒரிஜினல் ரெக்கார்ட் புக்கும் கிடைச்சிச்சு அது கொடுத்தாச்சு தயவு செஞ்சு இது சரியா தப்பான்னு யோசிக்காதீங்க வேற வழியே இல்ல மாரம்பு சாட்டத்தை பாதியில வேண்டா வேண்டான்னு விட முடியாது தப்பாவே இருந்தாலும் முழுசா முடிச்சிடணும்ங்கிறாங்க இந்த பக்கம் பிரதர் அந்த மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக்கை கொண்டு வந்து ஒருத்தங்கிட்ட இது ஒரிஜினலா செக் பண்ணுன்னு சொல்ல ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டு இல்ல இது ஒரிஜினல் தான் இதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல இது கன்ஃபார்ம் ஒரிஜினல் தான் சொல்லிடுறாங்க அவ்வளவுதான் ஒரிஜினல் ம
பேட அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்றாங்க டே கையில இருக்கிற அவனோட கத்தி வாழ்றது கீழே போடுறாங்கிறதுக்கு என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படிங்கிறாங்க பாரு சோலி முடிஞ்சது நாய் மாதிரி சாக கூடாதுன்னா கீழே போட்டுரு அப்படிங்கிறாங்க சோ எல்லாருக்கும் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அந்த கிரிமினல்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீக்கை விட்டுடுறாங்க டீக் பயங்கரமா சிரிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ்ல ஒருத்தர் அந்த புக் வந்து ஒரிஜினல் செக் பண்றாங்க ஆமாங்க ஒரிஜினல் தான் இந்த டைம் நம்மள இவங்க ஏமாத்தல சோ இது ஒரிஜினல் புக் தான் சொல்லிடுறாங்க அவ்வளவுதான் அடுத்த செகண்ட் இங்கேயும் போலீஸ் ஆபீஸர் எல்லாம் சுத்த போட்டுடுறாங்க நம்மளோட கமிஷனர் சார் இங்க டேரக்டா வந்திருக்காங்க வெளியே ஏதோ நிலைமை சரியில்லை அப்படின்னதும் வந்து எட்டி பாக்குற பிரதருக்கு திக்குன்னு இருக்கு அவ்வளவுதான் நிலைமைய வந்து கொஞ்சம் புடிச்சுட்டு சூதானம் ஆயிட்டு உள்ள வந்ததும் அந்த அம்பாசிடர்ஸ் கிட்ட அந்த மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக் கொடுங்கிறதுக்கு அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க டே நாம எல்லாம் உயிரோட போனா கொடுங்கடா இது உங்க கையில இருந்ததுன்னா அவ்வளவுதான் எல்லாம் முடிஞ்சோம் ஒழுங்க கொடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி புடிங்கிக்கிறாங்க ஆனா என்ன டூ லேட் பிரதருக்கு விசுவாசமா சீக்கிரட்டா இருக்கக்கூடிய அடியாட்களையும் அரசு பண்ணியாச்சு பிரதரையும் புடிச்சாச்சு அது பிரதர் கையில மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக்கோட புடிச்சாச்சு இந்த பக்கம் நம்ம டாங் ஓடி வந்துட்டு அந்த ஹெட்லைட் கிட்ட கேக்குறாங்க இல்ல எப்படி நடக்குதுங்க நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்குங்கிறாங்க அடைப்பாவீங்களா இந்த பிளான் எப்படா போட்டீங்க அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் சவுத் சைடு சேர்ந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அங்கிள் வீட்டுல டேரா போட்டுட்டு அவ்வளவுதான் இதுக்கு அப்புறமாக கிரௌன் பிரின்ஸுக்கு சைனா அம்பாசிடர்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த பெர்மிஷன் சீல் கிடைச்சிரும் நம்ம கை தான் வாங்கி இருக்கு அடுத்த அரசு சைடு சவுத் சைடு சேர்ந்தவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதூகலமா இருக்க அப்ப சில பேர் வந்து ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம் பேடையும் பிரதரையும் அரசு பண்ணிட்டு போறத பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்ல அங்கிளுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இது குயின் ஜாங்குக்கு தெரிய வர ஐயோ அப்ப இதெல்லாம் ட்ராப்பா நம்ம ட்ராப்ல மாட்டிக்கிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றதுனே தெரியல இந்த பக்கம் நம்ம டாங்குக்கு பயங்கர ஹாப்பி டாங்க பாக்குறதுக்காக சோவும் டீக்கும் வந்திருக்காங்க எல்லாம் நம்ம பிளான் படி சூப்பரா நடந்துச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கிறப்பதான் டாங்கும் டீக்கும் அன்னைக்கு என்ன பிளான் போட்டாங்கன்னு நம்ம கிட்ட காட்டுறாங்க டீக் சொல்லிருப்பாங்க இத பாருங்க டாங்க் நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய விலமதிக்க முடியாத ஒன்னு ஒருத்தன் திருடிடுவான்னு நம்ம பயப்படுறப்போ அவன் நல்லவன் இல்ல அவன் திருடிடுவான்னு சொல்றதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அவனை நம்ம கையில இருக்கிற பொருள திருட விடணும் அவன் திருடிட்டு போகணும் ஆனா அது அவனுக்கு பயன்படக்கூடாது அவன் திருடிட்டான் அப்படிங்கறத காட்டி கொடுத்து கையும் களவுமா அவனை பிடிக்கணும் அதுக்கான பிளான் தான் அப்படிங்க இதுல டாங்கு கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா இது மிகப்பெரிய ராணுவ ரகசியம் இல்லையா இதை வச்சு எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கவலையே படாதீங்க இது எவன் கைக்கு போகுதோ போன கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம அவன் அரசு பண்ணிடலாம் என்ன நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை பிளானையும் டீக்கு தான் போட்டிருப்பாங்க அன்னைக்கு வேணு வேணும்னே பிரதரை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி போய் பிரதரோட ஆட்கள் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டதே டீக்கு தான் ஆக்சுவலா டீக் அன்னைக்கு மாட்டிக்கிட்டப்போ கமிஷனரோட ரெண்டு அசிஸ்டன்ட் தள்ளி நின்று பாத்துருப்பாங்க டீக் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு வந்து சொல்லவும் செஞ்சிருப்பாங்க டீக் எங்க கொண்டே வச்சிருக்காங்க அவர் உயிர் காபத்தாக கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் பாத்துருந்திருப்பாங்க இவங்க இந்த பிளான் போட்டுட்டாங்க பட் தன்கிட்ட இருக்கிற புக்கை இவங்க எப்படி எடுப்பாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்பதான் அந்த பார்ட்டியை சாக்கா வச்சு எல்லாரும் அந்த பார்ட்டி ஹால்குள்ள லாக் பண்ணி டாங்கோட சாம்பரை செக் பண்ணி அந்த மில்ட்ரி புக்கை எடுத்தாச்சு எடுத்ததுமே எல்லார்கிட்டையும் இந்த மாதிரி மில்ட்ரி புக்கு அவங்க கைக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனையும் பாஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நடந்ததெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் தெரிச்சுக்கிட்டே டீக் சொல்றாங்க சோ ஒரு செகண்ட்ல லேட்டா வந்திருந்தா கூட இந்த தலை எடுத்திருப்பாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசிட்டு போயிடுறாங்க தனியா உட்காந்து டாங் யோசிக்க அங்க தனியா இருக்கக்கூடிய குயின் தான் காட்டுறாங்க டாங் அழக குழி தோண்டிட்டு இல்ல உன்னை வந்து விலக வைக்கிறதுக்காக நான் குழி தோண்டலாம்னா எனக்கு தோண்டிட்டு இல்ல அப்படிங்கிறாங்க இந்த பக்கம் அரசர் கிட்ட வந்து பார்த்து இந்த மில்ட்ரி புக் எல்லாத்தையுமே கமிஷன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க சோ இத வந்து அந்த சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துதான் கிரௌன் பிரின்ஸுக்கான பெர்மிஷன் சீல வாங்கணும்னு நினைச்சாங்களா இதுக்காக இப்படி பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ராணுவ ரகசியத்தை குழந்தைத்தனமா ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நட்பு நாடாவே இருந்தாலும் அவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைச்சிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அரசருக்கு ரொம்ப இதாயிடுது அது மட்டும் இல்லாம இது எல்லாமே டாங்குக்கு தெரியும் டாங் அந்த கிராமத்துல என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இப்பதான் கமிஷனரே சொல்றாங்க உடனே அரசர் வந்து டாங்கை பார்த்து உண்மையை சொல்லு கமிஷனர் சொன்னதான உண்மையா டீக்கு தான் அப்பவே இந்த ஒரிஜினல் ரெக்கார்ட் புக் உங்ககிட்ட கொடுத்தாரா அப்படிங்கிறதுக்கு ஆமா அரசரே இதெல்லாம் நடந்தது உண்மைதான் பட் எங்க கிட்ட உங்க கிட்ட ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது நாங்க சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா எனக்கு தெரியாது அதனாலதான் இதெல்லாம் பண்ணும் அப்படிங்க அப்போ இதெல்லாம் குயினுக்கு தெரியுமோ அப்படின்னு அரசர் கேட்க இதுக்கு டாங்க எந்த ஒரு பதிலும் சொல்றது இல்ல லைட்டா தலை குடிஞ்சு மட்டும் நினைக்கிறாங்க ஆனா அரசரே
இந்த பக்கம் சைனாவை சேர்ந்த சில மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வராங்க அங்க தங்கியிருக்கக்கூடிய கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர இந்த மினிஸ்டர் தாங்க ஒரு முறை டாங்க கூட டைம் கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இறந்து போனது உண்மையாலும் உங்க சைட்ல இருந்து ஆள் கிடையாது அது ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கேஸ் போயிருக்கும் இல்லைங்களா அவர் அவர் வந்தவர் அவங்க சைடு ஆளுங்களை டோஸ் விட்டுட்டு அரசரை பார்க்க வராங்க இதை பாருங்க என்னைக்குமே உங்க நட்பு நாடான சைனா இதை பண்ணாது எங்க அரசரோட நாலேஜுக்கு வரல அவர் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதா சொல்ல சொன்னாரு நட்பு நாடா இருக்கிறப்ப உங்க ராணுவ ரகசியம் எங்களுக்கு எதுக்குங்க நாங்க என்னங்க பண்ண போறோம் அப்படிங்க அரசருக்கும் புரியுது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது உங்க அரசர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாருன்னு எனக்கு தெரியுது அப்படி என்ன பண்றது நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாம் பண்ற வேலைகளால நம்மளுக்கு தான் தர்ம சங்கடம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேசி சமரசம் ஆயிடுறாங்க இப்ப சைனால இருந்து வந்த மினிஸ்டரும் குற்றவாளிகள் எல்லாத்தையும் இங்கே விட்டுட்டு போறேன் உங்க நாட்டு சட்டத்திட்டப்படி நீங்க உங்களுக்கு தாராளமா தண்டனை கொடுக்கலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு தான் ரைட்ஸ் இருக்கணும் அரசர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு போறப்போ இந்த நியூஸ் எல்லாமே அப்படியே டாங்கோட காதுக்கும் வருது அப்பாடா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறப்போ இல்ல எதுவும் முடியல முன்னாள் குயினை எகைன் பேலஸ்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் எல்லாம் முடியுமான்னு எனக்கு தெரியலங்கிறாங்க அப்பதான் முன்னாள் குயின் கிட்ட அந்த வெஸ்ட் சைடு சேர்ந்த வயசான மினிஸ்டர் சிரிச்சு சிரிச்சு எல்லாத்தையும் சொல்றப்போ முன்னாள் குயினுக்கும் ஓகே நல்லா அவங்களுக்கு வேணும் அவங்க பண்ண தப்புக்கு அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு ஜங்க நம்ம அசால்ட் எடுக்க முடியாது அவன் அவ்வளவு சீக்கிரம் குற்றத்தை ஒத்துக்கிறவ கிடையாது அப்படிங்கிறப்போ இந்த சைடு அங்கில தான் காட்டுறாங்க மற்ற மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூடி பேசி என்ன பண்றதுங்கிறப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் குயினை காப்பாற்றணும் இப்ப குயினா இருக்கிற ஜங் சவுத் சைடு சேர்ந்தவங்க அவங்கள காப்பாற்றினாதான் நாம பழைக்க முடியும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க இங்க குயின் ஜாங்கோட அம்மா வந்துட்டு ப்ளீஸ் என்ன நடந்தாலும் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருங்கிறதுக்கு அம்மா என் அண்ணன் அப்படி விட சொல்றியாமாங்கிறதுக்கு நீ நல்லா இருக்கணும்னு தான் உங்க அண்ணன் படாத பாடுபட்டான் அவன் கண்டிப்பா அவன் எப்படியாவது காப்பாத்திப்பான் நீ தயவு செய்து அமைதியா இருக்கிறாங்க ஆனா குயின் ஜாங்கால முடியல இங்க அரசரோட அந்த மெயின் ஹாலுக்கு முன்னாடி சவுத் சைடு சேர்ந்த எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் இதுக்கும் குயினுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அரசரே தயவு செய்து நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாம கொள்ளாம விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறாங்க இது எல்லாருக்கும் தெரிய வருது இது இப்படிதான் நடக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாருக்கும் தெரியும் குயினா ப்ரொடக்ட் பண்ணாதான் சவுத் சைட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பண்றாங்க ஆக்சுவலா இந்த பிளான் போட்டப்பவே இப்படி ஒரு விஷயம் வந்தா அதை எப்படி எதிர்கொள்றது அப்படிங்கிற பிளானையும் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா குயினோட பிரதர் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா குயினோட பிரதர் குயினோட பையன் கிரவுன் பிரின்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாய்மாமா பாசத்துல பண்ணாங்க அப்படின்னு எல்லாம் டைவெர்ட் பண்ணிட்டு குயின் பண்ண தப்ப மூடி மறைக்க பாப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுமே இவங்க பக்காவா ஒரு பிளான் போட்டிருப்பாங்க அந்த பிளான் படி நடக்குது திடீர்னு லாண்ட்ரி எல்லாம் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து ஜினி அங்க ஏதோ சர்ச் பண்ணி சிலதை எடுக்கிறாங்க ஆடிட் ஆபீஸ்ல ஜாங்குக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கிற ஹெட் லேடி அவங்க எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்களே நாம என்ன நாமலா பண்ணோம் எல்லாமே குயின் சொல்லி தானே பண்ணோம் அவங்களே பாத்துக்குவாங்க அப்படின்னு தான் தைரியமா இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருந்த ரெண்டு லேடிஸ் தான் பயப்படுறாங்க இப்ப அவங்களையும் விசாரிக்கிறதுக்காக வர அப்போ திரும்ப சொல்றாங்க எங்களுக்கு விசாரிக்கிறீங்க அப்படிங்க அப்ப இன்னொரு ஹெட் லேடி இருந்துட்டு இது அரசரோட நேரடி உத்தரவு உங்களை விசாரிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்கிறது கூப்பிட்டு போறாங்க அரசருக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு நம்ம நாட்டோட ராணுவ ரகசியத்தை எனக்கே தெரியாம இன்னொரு நாட்டுக்கு கொடுக்க போயிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க என்ன கையாளாக்காத அரசன் தான் நினைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க ஸோ சவுத் சைடை சேர்ந்தவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு அவருக்கு மனசே கிடையாது இந்த பக்கம் நாங்க என்னமோ யோசிச்சவங்க நான் குயின் ஜாங்க பார்க்கணும் அப்படின்னதும் ஐயோ இவ்வா போறீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க நான் பார்த்தே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவும் வந்துடுறாங்க பட் அந்த சமயத்துல சேம்பர்ல குயின் இல்ல வெளிய கார்டன்ல இருப்பாங்க இந்த மாதிரி டாங் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டதும் பயங்கர கடுப்போட வெல்கம் பண்ணி உட்கார வச்சு இதுக்கு வந்திருக்கேன் நான் உடஞ்சு போய் கதறி என்னை மன்னிச்சிரு எப்படியாவது இருந்து என்ன காப்பாத்துன்னு கெஞ்சுவேன் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கியா இல்ல இந்த ஆட்டத்துல உனக்கு நான் செக் வச்சுட்டேன் உனக்கு நான் பீட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றதுக்கு வந்திருக்கியா அப்படின்னு குயின் ஜாங் கேட்க நம்ம டாங் பொறுமையா குயின் நான் இப்ப அதுக்காக எல்லாம் வரல நீங்க பண்ண தப்ப நீங்க ஒத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்ப நடந்த அத்தனை பிரச்சனையும் மிலிட்ரியோட ரெக்கார்ட் புக்கு உங்க நாலேஜ் படி தான் வெளியே போச்சு அதை ஹேண்டில் பண்றதுல நீங்களும் ஒருத்தங்க அப்படிங்கிற அந்த ஆதாரம் எங்கிட்ட இருக்கு அதை நான் நிரூபிக்க வேண்டி இருக்கும் சோ நீங்களே ஒத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களாம் அப்படி குயிஞ்சாங்க ஆடி போயிடுவாங்க இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது நம்மளோட டாங் கிட்ட அப்படி என்ன ஆதாரம் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் அடுத்த வீடியோல வந்து சொல்றேங்க Thank you.